Hello, everyone, and welcome to Weaving with Natural Dyes. This is a program from Macintosh Memorial Library in collaboration with the Folk Art Collective and the Mexico Consulado in Milwaukee. My name is Lacey Sheldon. I work with programming and outreach at the Macintosh Memorial Library in Viroqua, Wisconsin. And I'm very happy to introduce Gabriela Marvon. Gabriela is from the uh, is from the Folk Art Collective, uh, which is based here in Viroqua. She'll give us a little introduction for that collective. Um, Gabriela is originally from Cuernavaca, Mexico, and she moved to Viroqua almost two years ago. So Gabby, thank you so much for being here today and being very instrumental in this collaboration with Peter. Would you like to tell us a little bit more, Gabby? Sure, thank you. Hi everybody, uh, welcome to this talk. And we are going to have this, this our first talk with Peter Nasabalcoyo. We are a group of 10 artists and artisans from Mexico. And our goal is to let you know what is behind our art, what is all the process on each piece. So this time it's the time of Peter. He lives in Tlaxcala, Mexico. And the characteristic of his work is that he uses traditional looms and he uses a natural dyes. So in the traditional techniques in Mexico, it's a very important of the environmental care. And we really um, work together in synchrony with the nature. And that's a characteristic from Peter's work. Uh, our website, I can write here in the chat if, we, if you want to uh, follow us after this talk. Um, we have some more information in there and some more information about the new events and about the other artists. Uh, so I'm not going to talk anymore. I'm going to work like um, helping translating. Peter is gonna speak in Spanish and I'm going to translate why he's, what he says in English. Uh, so this will be an immersion in Spanish English talk. And welcome everybody, and we can start. Um, Peter, vamos a empezar. Ya andas por ahí. Ya anda por ahí. Listo, Peter, vamos a empezar. Uh, Hello. ¿Cómo están? How are you? Bueno, este día tenía que llegar, pero temprano. Y es la uh -huh. primera vez que hago mi taller al mundo. Uh, habla, habla un poquito más fuerte, Peter, no te escucho. Okay. Yeah. Primera vez que abro el taller, digamos, a una transmisión al mundo, y qué bueno que seas tú, Gaby, la que entren acá a mi, a mi taller. Bienvenidos todos. This is the first time that I open my studio in for people from other country, so I'm very happy, and I... I'm very happy to share with you and welcome everybody. Okay. Perfecto. Y pues nada, somos un taller de, de un taller de aquí, de ya llevamos cinco generaciones por aquí trabajando en, desde 1988 seguimos elaborando. En, we are a workshop, a family workshop, a studio that we have um, for five generations since 1898. Um, okay. This is my taller. We to conserve the most traditional things that we can. Our pillars are wood and wood and wood and wood and wood and uh, this is my studio and our looms are made from wood and some of them are since my grandpa studio, so we still are using them. Nuestros procesos son eh, 
procesos son principalmente naturales, tratamos de hacerlo los, con procesos tradicionales. Ocupamos siempre eh, materiales de la naturaleza tratando de no dañar en ningún momento al medio ambiente. We use uh, natural materials and we care about uh, care, taking care of nature and we avoid any time to damage nature. Nos especializamos un poquito en tintes naturales, no somos tan, en, digamos, dominamos tanto la técnica, a diario estamos experimentando y eso es parte de nuestra, de lo que me encanta de mi trabajo, que a diario estoy experimentando y aquí no hay error, los errores pues creo que son parte natural del proceso y trato de disfrutar hasta cualquier detalle de lo que hago. Uh, our specialty is to have natural dyes in our work, but every time we are learning new things, so it's kind of the fun of our work that we are always learning. And I think the mistakes are part of the process, so we enjoy all of the mistakes too. It's kind of the experimenting uh, process. Principalmente, bueno, nos basamos como cualquier artista en la tabla de colores. Eh, hoy les voy a mostrar lo que son los colores primarios, que los saco más o menos de, del taller, son base para mí, y pues creo que con eso vamos a, les voy a mostrar un poco de lo que hago. Ok, first uh, we are going to work with basic colors, and I'm going to show you a little bit what I'm work with. Empezamos con el amarillo eh, en la zona. Eh, este es un producto de casa. Realmente la primera vez se lo muestro al mundo. Este, esta planta se llama alcaparro. Es de la zona y da un color amarillo. Y ahorita lo vamos a comprobar. This flower name is alcaparro. This is from this town, uh, especially. And this is the first time that I share this to outside and we are going to show the process of how this flower dies in yellow colors. Esto es indigo, indigo de, de Mixtepec, Oaxaca. Eh, eh, es el único lugar en el país que produce indigo de buena calidad. Eh, en el taller estamos considerados entre los mejores exponentes del índigo a nivel mundial. This is indigo. This is from Nictepe, Oaxaca. And that town is the main uh, producer of indigo with good quality in the world. And we want to keep that quality. And in, the, in Mexico, we are considered uh, as one of the best of indigo producers and weavers. Indigo lovers. We are an indigo lovers. azul y finalmente de este lado les voy a presentar lo que es el rojo. And I will present the red color. How we get the red color? Color de Brasil. Is with Brazil bark. Cabe mencionar que solamente son ramas. Nunca he destrozado un árbol por sacar un color. Eh, mm. Mi mentalidad es, no vale la pena destrozar un árbol por hacer un trabajo. Para mí se me hace hasta cierto punto hasta tonto. Y no lo hago. Estas solamente son ramas de palo del Brasil. Que en ningún momento se está matando a ni, ningún árbol. Solamente estamos tratando en lo que es la poda. No lastimamos a ningún árbol. We don't hurt any tree with this. These are just from branches. So we don't destroy the trees with this. That is important to say. Bueno, en lo que yo voy a ponerle un poquito de fuego a, a, a esto. A ver, Gaby, si quieres explicar una pequeña reseña sobre mí. Y regreso con un minuto. Ok, so Peter is going to put some fire to start the color process. 
And in the meantime, I can talk something about him. And I can tell you that he just won um, a national prize of weaving. And one of the promotionals that Lacey was posting in the library, you can see that awesome um, piece. That's, that's which one he won the national prize. And well, Peter was my teacher in one point of, of my life. And I met him in Cuernavaca and his brother too. So I think their work is amazing and using like this synchrony with the nature and the traditional forms are amazing. I don't know um, if, if you find this kind of uh, great, no? how you can get those vibrant colors from nature. And well, He's gonna, he's gonna start to show us a little bit of the process. I don't know if uh, someone want to ask something before we continue. Yes, uh, there was a question that came in um, if, about the indigo color and what material was, is indigo coming from? Is it a plant or is it a mineral? Mm -hmm. That is a plant, but I think that will be a question from Peter, <laughs> but how they got the, the hard pieces, because it's a process to get to that um, stones. And then after that, they had to make the powder and then they boil it. But um, actually when they start to boil it, the water became yellow and when they enter the, they put the wool on the boiling water, when they put it out, then it became in blue. So that's the amazing thing because the, the process with the air, with the oxygen and the, and the boiling color and the same color of the plant, mm -hmm. and it, it's a natural process you don't need anymore. Yes, I think that is so incredible. It results in such a brilliant blue color. And then we've also seen so far that there are flowers being used for yellow and then the Brazil tree bark to be used for red. Mm -hmm. So it's really quite incredible. Yeah, those are his basic colors, but then he started to experiment to mix some of them and then he... Mm -hmm. We'll talk about it in a, in a minute. Um, but yeah, he, he, Tlaxcala is uh, where he lives. His town name is Contla. And it's a little bit at the north of Mexico City. And it's not very warm. It's kind of, they have a little hills and mountains. So that's why they, they cannot um have the plant there like oh. like plants so that's why they get from Oaxaca because it needs warm weather so I see Peter over there ready estás listo at all okay perfect we follow este es mi taller y aquí es donde principalmente me paso todo el día divirtiéndome aunque no lo crean Bueno, hay quien me dice que esto es mi trabajo, pero realmente yo no lo creo así. Eh, nunca me dejo de, de entretener. Mm, tengo unos poquitos telares. Bueno, tengo más, pero no salen todos. Más adelante. Ok, so this is my studio. And people said that this is a work, but I feel that this is not a work. I always have fun here. And, and you will see some of the looms that I have. Not all of them but I will show to you some of them. Empezamos por, digamos, lo más simple. Hago textiles de todo tipo, digamos. Eh, eh, me muevo haciendo, yo le voy por grosores. En este lado tengo cobijas o tapetes. Um. I'm going to explain from the beginning and the most simple. And this part is where I make the rocks. 
pantalla que se les toca. Y pues, estos principalmente son de lana. Eh, ahorita estoy ocupando colores naturales. Estos principalmente son para, para uso, son de uso utilitario, son para piso y también son para cama. Entonces son lo mismo, son alfombras, que son colchas para cubrirse del frío. Muy recomendable por qué. Um, this, um, mainly I work with wool and all you can see in this pattern are with natural colors. And I usually do here blankets or rocks, so it's utilitarian art. I work this with four um, pedals. The idea is to make a pattern to start following and um, your weaving. De ahí, pues, principalmente las comercializo en las zonas de frío en el norte del país. Y su elaboración que me tarda por ello depende del estado de ánimo que, que tenga. Cuando estoy enojado, pero es como más rápido, ¿cierto? Um, I mainly sell these pieces at the north of Mexico where there is more cold weather because it's cool. And I'm, for a piece, it depends. When I am angry, I am faster because that helps to uh, work with my energy. No, siempre estoy feliz. But I'm always happy. <laughs> Almost always happy. Estas miden, son de tamaño lo que lo llaman en la comercial quinta, de, de matrimonial, ¿no? miden 1.80 por 30. This blanket uh, measurement is 1 meter 80 centimeters per meter 80. Y su proceso pues, depende de hay veces que mi récord mío es de cuatro horas. My record on time to make one it's about four hours. The fastest that I can do this. No lo haga. En cuatro horas no lo haga. Que es de loco. Don't do four hours. This is crazy. <laughs> En esta me gusta manejar colores naturales de la lana, pero también puedo producir con colores en tintas naturales. Eh, lo que me gusta en mi taller es que, pues, normalmente los maestros en tintes producen muestras, muestras de 50 gramos. Realmente a mí muestras de 50 gramos pues no me funciona de nada. Pues, para hacer una colcha de esta pesas 3 kilos y medio, entonces necesito 3 kilos y medio de tinte. Y, como, sí. Some weavers make the calculation of, of depending on the weight of the blanket. For example, this blanket is about three kilograms. So they you need three kilograms of dyeing, and that's crazy. Uh, I, I love to work on this and this is how I make fun all the day and also I make some exercise. This keep me in good form. <laughs> Y, y es lo que me agrada de estar acá, realmente como que hago funciones increíbles. Ahorita como que a veces me toca parte de investigación, como que puedo hablar con gente especialista, digamos, en biología, como a veces necesito unas reacciones químicas, como a veces puedo hablar con gente 
sea y como a veces con los compañeros artesanos y como a veces puedo hablar con mi sobrino que son de las charlas más interesantes que me dan últimamente y tiene dos años lo que nos ayuda para estar de acuerdo estos días de pandemia something that i like from my work is that helps me to connect with more people so with some specialized people like chemicals talking about the reaction of the dyings with nature. Sometimes I talk with another artisans to share our experiences. And sometimes I just talk with the, old, the public in general, and that's also interesting to share this uh, process. And sometimes now, especially in the pandemic, I talk with my nephews and that's the most interesting talks here with my nephews, 12 years old. Yeah, very interesting talk. Y de nada, esto es, la, esto es lo más comercial que tengo, son unas cosas, bueno, aquí le llamamos falsa. En el zona de, de Istmo, digamos por Oaxaca, esto y en Veracruz le llaman el ojo, ojo de serpiente. Y prácticamente digamos que es una técnica eh, antigua. Y lo que yo hago, pues desgraciadamente, pues esto para mí es súper simple. Y yo no le puedo llamar de otra forma que es este, un nombre que coloquial que le llamamos acá, que es una falsa. Porque son dos, solamente son dos hilos, pero realmente se ve súper complejo. Pero pues ahí, ahí como que la, pues no sé cómo decirlo, como parte de ser mi, digamos, no puedo vender cosas simples como difíciles. Y entonces aquí la llamamos falsa. ¿Cómo le llaman? No te escuché. ¿El, el patrón, cómo le llaman? El patrón es ojo de serpiente. Uh -huh. o, sí, y es como le conocen en todo Oaxaca y en, en principalmente en todo el país. Eh, pero sus procesos son algo simples, por decirlo así. Y nosotros pues no, le puedo, no podemos venderte algo que no, que no es complejo. Entonces, pues nosotros, el patrón aquí, en lugar de ojo de serpiente, le llamamos una cobija para, eh, digamos, como que falsa, es porque el patrón se ve súper complejo, pero realmente nosotros trabajando lo desmenuzamos que es algo así. Ok. Uh, this kind of blanket, it, it looks like complex, but it really doesn't. Uh, it's not very complex. It just follow two simple patterns. And... Basically, this um, pattern is called like serpent eye. It's from the Oaxaca ism, um, but we also do here in Tlaxcala, and we we don't sell this like very difficult. Even if it looks like very complex, this is so easy. This is more most basically forms, and we call this one like fake because it's really done. This isn't really a difficult pattern to do. Um, me disculpe, tenemos uh, dos preguntas. Mm -hmm. uh, so we, this is incredible. I just want to say, I haven't seen this process before. And although Peter is making it look very easy and he, I'm sure that it is not, But uh, we do have a couple questions from the audience and it seems like they might know a little bit more about weaving as well. We have a question um, about, a question of what do you use for your warp material? Is that linen, wool or cotton? And how long of a warp do you put on your looms each time? So a measurement of how long the warp is and what the material for the warp is. And then also a request if we can see how the shuttle is flying through the shed. And it looks like there is maybe a rope that he is pulling. So uh, again, a request to see how the shuttle is flying through the shed and if he is using a rope. Ok. Um, Peter, me preguntan si 
¿Qué material usas? Si es lana, algodón, ¿qué materiales usas en tu trabajo? ¿Cuánto tiempo eh, le dedicas al día en tu trabajo? Y la última pregunta es cómo usas eh, o cómo pasas la lanzadera a través de los hilos. Okay. Principalmente lo que siempre utilizo es lana, en lana y algodón, pero en este patrón utilizo lana con lana. Cortimbre de lana y trama de lana. Okay. I mainly use uh, wool and sometimes I use wool with cotton, but in this pattern I'm using wool with the shred, with the threads that you can see in horizontal also are wool. So I'm using wool with wool. In my day, my hours of labor depends on the sun. I work normally in the sun. Normally, I work 12 hours, in which I split my work in all in all my tasks. This is what is the cubic. I dedicate only four hours. Okay. Um, my work day is more or less about 12 hours every day, but I do different things in my studio. From uh, one piece like this one, I just make like four hours to six hours, um, but I work 12 hours every day. My work depends a lot of the sun. Uh, so my work day is from that is on to to the night, no, until there is no light anymore. Y mi mi telar de madera es este principalmente lo uso en en tablas, digamos en pedales, con los pedales. Son cuatro pedales, mira. Bueno, no no vean mis pies, pero bueno sí porque tengo que bailar. Y los pedales son, tienen números, son uno, dos, tres y cuatro, son cuatro, cuatro pedales que manejan las tablas con estas, este, con estas palancas, con estos hilos, están enganchados que, que van aquí a, a, a las tablas, que son cuatro tablas, cada una está, este, está mecanizada, están, este, ensambladas para para manejarlos con los pies. Entonces, como que lo que hago es mover, mover lo, los pedales para buscar este, la forma de, de, que, que quiera. A ver si, a ver si lo Y es ahí donde, donde lo, que, lo que busco es este, abrir el, lo que es la timbre para que pase la lanzadera, pero buscando los patrones exactos como para que abra. Digamos... Tengo cuatro pedales y lo que hago es abrir este, la timbre para pasar la lanzadera, buscando la figura que, 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 que tenga que buscar. Um, these wools are made from four pedals, and you see uh, here that it has some numbers, one, two, three, four. And these uh, pedals are connected to the threads that are attached to the sticks in the top and that has attached the, the threads and the warping, the warping system. So um, I need to open the, these threads, the warping, and then is when I pass the shuttle following one pattern. Bueno, so ya voy a dejar en paz lo que es mi cobija lo que es el, el tapete y vamos a ir a ver un gabán. Va, vente por acá, Mario. I'm going to leave this blanket alone and we're going to see another piece. Well, that demonstration of getting right, right on the plane with it to see how it was moving through is really so interesting and how the petals are coordinating and moving the different parts of the loom. It's really incredible and, and four to six hours to make something so beautiful. It's really amazing. Yeah. We have um, another question from an audience member and um, it's about a question wondering how many people may still be doing this type of traditional weaving um, in Mexico or, or perhaps even in 
uh, Peter's area, if he knows how many other people are weaving and does he do his weaving with anyone else, maybe in his family or friends or community? Okay. Peter, uh, preguntan, ¿tú sabes cuántas personas en la actualidad siguen haciendo este tipo de, de taller de telar tradicional? Eh, por ejemplo, ¿cuántas personas en tu comunidad hacen este tipo de trabajo o incluso en tu familia? Eh, personas trabajan en tu taller? Pues normalmente digamos estamos conocidos con un patrón de eh, digamos a un patrón en la escala eh, se dice que contra es tierra de artesano de tierra del zarape pero normalmente creo que somos cinco los que nos dedicamos digamos cinco talleres que todavía aún sobrevivimos familiares? Y en mi familia, pues, me dedican a un, mis padres, a, a un, siguen trabajando un poquito por amor al esto. No lo pueden dejar a pesar de que se los pido, pues, creo que esto es un vicio y no lo quieren dejar. Ok. Um, Contla, that is my town, uh, well known as an artisan town. However, we are just five families that we practice this traditional technique in, in Chukula, in the state. For example, in my family, it's, this is a tradition. So my parents also do that. Even if I tell them not to do that anymore, they are very stubborn and they still want to do it just for fun. Y también están mis hermanos, Ignacio, que es mi maestro, a pesar de que es mi hermano, es mi maestro, cosas extrañas. Bueno, tengo tres maestros en, en mi casa y los tres maestros más increíbles que me he topado en la vida. Una se llama Ignacia, otro se llama Claudio y otro se llama Ignacio. Ignacia es mi madre, Claudio es mi padre y Ignacio es mi hermano. En mi um, familia, tengo mis main tres teachers that the main teacher that I have had um, it's my mother Ignacia my father Claudio and my brother Ignacio y el, los talentos más jóvenes está Mario que está en la cámara a ver saluda Mario yeah. Mario is one of the youngest weavers y the, in the camera. el hijo de Ignacio que es Isaac y somos, son la generación que sigue que están en esto. Y pues están empezando y lo raro es que tienen un gusto increíble por, por, por esto. De hecho, este gabán es de Mario. Yo no sé qué hago aquí interrumpiendo, pero bueno. Um, and also another young uh, talent is Isaac, uh, Ignacio. Oh. And the good thing is that they do amazing things. Actually, this piece is from uh, Mario. I don't know what I'm doing here, interrupting his work. Y pues, normalmente en un último concurso de, de regional de Zarape que pues, me tocó eh, participar, tuvo 23 participantes y somos los 23 participantes que estamos en el estado activos y pues nada somos los mismos y no ha aumentado ni ha disminuido creo que por ejemplo somos 23 no todos tienen la misma calidad pero pues por lo menos se dedican a eso somos 23 se puede decir en el estado en el estado we are 23 weavers and in the last contest that I participate all the 23 were in there. And we had been like that for some time. We had increment the, the numbers of the weavers, but we also had a de decrease. So we are 23. In the país, there are various zones. Realmente, como que, mm, está Oaxaca, que está en el Valle muy famoso. Eh, a veces ellos lo que tienen su, su trabajo es un poquito más 
más duro, por decirlo así, más rígido, más como para tapete. Y nosotros nos diferenciamos porque hacemos cosas más para uso diario, para ponernos. Um, another traditional weaver's town is Teotitlán del Valle in Oaxaca. Uh, the difference is that they work more rocks, like more hard pieces, more like utilitarian pieces, like you can wear this, like a um, scarf or poncho. And also we work rock, but also we work like fle more flexible pieces. Y por supuesto los Guayapan, Guayapan de Morelos, que por cierto les mando saludote. And of course in Guayapan, Guayapan Morelos, and I send regards to that people. Y el otro Guayapan de Puebla, donde viven mi maestro Tintorero, es la familia Lino. Son, son de los mejores este, maestros que he tenido. Hasta hoy día lo, lo son referencia para mí. Y son increíbles en lo que hacen, igual como que se dedican a la verdad, pero ellos son más de hacer cosas en tela de pintura. Eh, from Puebla, de Puebla. And also some teachers from Puebla, uh, the teachers Limo, they are experts in dyeing and they are my teachers and I still follow their advices. Son los principales, todos están en el norte, pues creo que están saltillo, pero pues realmente ya no se dedican tanto a la lana, ellos se dedicaron más a lo que es la producción acrílica. Uh, also in the north there are some families, but they, they don't work anymore the wool a lot, they work more acrylic. And I forget to translate the last part of the You know, Peter, he said that people in Puebla works more with loom, in hip loom instead of pedal. Mm -hmm. En el centro está en el Estado de México, aún trabajan en la, la escala ¿no? en Guadalupita, en cerca de. Ay, ¿cómo fue? En Guadalupita, en el Estado de México, en el más o menos, eso me acuerdo. Y en Querétaro también, aún se dedican un poquito a la lana. Mm, there is also people working wool in Mexico State, en Guadalupita, and in Querétaro. Sí, de hecho son los principales que se dedican todavía a esto. Eh, pues en gusto se rompe en género. La verdad, sus calidades a mí, pues, cuesta mucho su trabajo, pero no es que un trabajo que realmente me sorprenda. Um, so, there are different styles in regions of Mexico, and I respect their work, and, but I, it's, it's nothing that I, I will see that super exceptional, but I, I work different. Okay. Okay. Ahorita, pues, ¿qué te puedo decir? Ahorita os voy a enseñar un gabán. Ahorita espérenme un poquito. I'm going to show you this poncho. Wait a minute. Es un dedo ahí. Está bien. Es un sacado. <laughs> Okay. Y esto, esto es siempre lo que veo, a ver, se ve bonito. Un gabán. So this is a poncho. ¿Eso es natural? Es natural. This is natural, no dying. This is the natural color of the wool. This is Mario's loom. Yeah. 
Habla un poquito más fuerte de Peter, porque no te escucho muy bien. Este es un zarape, zarape del siglo XVIII. Es una, re una reinterpretación que estoy haciendo. Eh, digamos como que estoy, eh, eh, estoy metiendo técnicas, lo que es de, de, ya de zarape, ya dejé un poquito el, el, la cobija, ya dejé un poquito atrás el gabán. Ahora nos metemos a lo que es el zarape. Uh, this is a sarape, and this is based on um, 18th century style. So we leave back the poncho and the patterns. Now I am working in this other project. Así puedes empujar atrás un poquito más lo que es la estructura. Y lo que tiene el sarape tiene un grado de dificultad súper impresionante. Eh, lo que es la cobija son cuentas súper abiertas de, de ocho casillas, de ocho casillas por pulgada, es decir, ocho hilos por pulgada. Um, eso, ¿De ocho hilos por pulgada es el sarape? Es la cobija. Ok. The blanket that we see before, it has eight threads, eight, eight count, eight threads per inch. Uh, y el gabán, and the point. 12, 12 hilos por pulgada. That's 12. Uh -huh. Y lo que es el sarape, estamos hablando de, de 50, de, de, hay sarapes desde 20, 29 hilos por pulgada, que es el que tengo atrás, a un 36 hilos por pulgada que estoy manejando acá. And the sarapes usually are from 29 to 36. This is 36 uh, count. That means 38, 36 threads per inch. Y mi máximo que estoy, que he dominado son 50 hilos por pulgada. Es mi, mi, mi peine más fino que tengo. Eh, puedo llegar, eh, según los mitos que hay uno, un maestro que tiene el 60, pero realmente lo dudo, su técnica es un poquito más abierta. Pero todos, digamos, el sarape es muy delgado, pero la mayoría de los, de los calibres rondan desde los 26 hasta los 50 y los por pulgada. My top uh, number that I have worked with, it's 50. Um, but there is a teacher that say, he says that he wore 60, but I don't believe it. <laughs> yeah, that is... Uh, The, the finest read that I have is 50 uh, pounds. So that is really difficult. It's complex. Sí. Y pues, en lo, lo que hago aquí, esto sí ya es tinte natural. Mi patrón es a mí. Bueno, ahí sí si enfocas mis, mis patrones. Los mis hilos. Esto ya es añil. Esto principalmente mis tintes los ocupo para sarapes. Para cobijas son hilos más gruesos, pero para sarapes es, este, es esta gama que, que domino. Este color está increíble. Realmente no he cavado un, un sarape atrás cuando ya quiero empezar este. Y pues es una locura, pero pues vamos con calma. Ok, voy a traducir y ahorita te hago una pregunta que hicieron sobre el añil. Um, Um, this is uh, work with indigo, and we saw some colors, like different tones with indigo too. And when I see the colors, I want to work on that. So I still don't finish it, but I want to start working with this new color, the darker one that you see. So, Peter, eh, ¿alguien preguntaba que el añil es una planta o es mineral? Sí. The... Es una planta, eh, se llama indigósfera, digamos su nombre es más científico. Es una planta, eh, es, más bien es una hierba, no es una planta, es una hierba. Digamos como que es un arbusto que es, lo cultivan en este pec. Eh, es cosa muy curiosa, es la única planta, digamos, planta que la transforman en piedra, digamos, de un vegetal a un sólido, de lo que es el vegetal, lo, lo exprimen para sacarle el jugo y eso lo solidifica. Entonces, 
es correcto que es una planta, pero también es correcto que es un mineral. Okay, about the questions that we have uh, previously about the indigo, if there was a plant or it was a mineral, Peter said that that is a um, very interesting uh, plant and actually it's an herb, um, but the process to get a stone, it's, and so it's a, it's a plant, a plant that finally gets in, gets into a mineral. So it's okay if you say it's a plant, but it's okay if you say it's a mineral because you are getting the mineral from a plant. And what they are doing is taking, removing all the humidity from the plant and they get the, the stone. Y a su vez, nosotros para trabajarlo, después de la roca necesitamos volverlo otra vez a su estado líquido, estado para, para poderlo este, eh, trabajar, porque en estado piedra no me sirve absolutamente para nada. And after having that stone, we need to put it on liquid to have a useful dye. So this is a sample. Okay. Well, horrible. Smells very bad. <laughs> <laughs> yeah. Y pues, y este es mi último terapé poco más de color. Eh, eh, estos son colores más, digamos, más míos. Ahora utilicé lo que es café en lugar, digamos, venimos de lo serio, 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 serio a hacer una revolución, digamos. Mi color preferido para mí es el café, no se las juro, no lo crean. Uh, and now we are in this piece and this is for me a revolution of color because we start with the basic and now we are making this revolution. And my favorite color to work is the brown. It's, it's not the blue, it's the brown. Y aquí, pues, igual lo mismo que hago es un sarape. Hago una reinterpretación de un sarape del siglo XIX. Ahora, ¿cómo diferencian los siglos? Ok, entre más antiguo sea el sarape, va a ser más complejo y más lleno. ¿Cómo, te, ¿Cómo les explico? Cuando ya tengo aberturas aquí, es no. porque ya me estoy este, robando un poquito lo, lo la, me estoy simplificando un poquito en lo que se puede decir simplificando el trabajo. Ok, this is a sarape from 19th century and when I'm talking about the the centuries um, telling you why that if it's if it's older the style it's more difficult it has more detail on it y lo so, que me encanta lo que me encanta de este siglo 19 es que realmente sus diseños a mi gusto son un poquito más sutiles más elegantes uh, i like a lot this 19th century style, it's uh, designed very elegant and sutil. Pero mis maestros me regañan porque supuestamente me hago un poquito, le, le corro al trabajo, pero no es cierto, no le corro. But my teachers get mad with me because they say that I am being lazy, putting less uh, like less busy thing, but I really like this style. It's not because I'm lazy, it's because I like. Pero me encanta, me encanta hacer estos diseños porque son patrones, mm, eh, son diseños muy de, de, de zona. Um, but I like these uh, designs because these are also from this region. Y principalmente mi iconografía representa en parte la naturaleza de mi, de mi, de mi zona. And also the patterns are based on iconography from, my, from the place where I am from. Y en este, en este sarape utilizo colores más, más, más lindos, amarillos, eh, ahorita la planta que vamos a sacar, vamos a sacar este tono. 
and I use some colors like like yellow and now the plant that we are putting to boil we are going to get this yellow this red color we get from the Brazil bark y pues el café pues el café no gana desgraciadamente la temporada de café pues ya pasó digamos es una planta de verano and the brown color I get from the walnut but this depends of the season now the season from browns is has already finished it's not usually it's on summer when I can get this brown y pues no 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 pude teñir más desgraciadamente andaba un poquito flojeando y andaba de vacaciones, no sé qué estaba haciendo y no me preparé con tanto material, así que pues me toca llorar porque ya no tengo café. And I didn't do a lot of brown dyes and now I'm crying because I didn't prepare a lot of brown materials to work. I was on vacation, I don't know what I was doing, but I didn't work a lot. <laughs> <laughs> y pues sí es principalmente los colores que, que domino. Bueno, domino otros, pero pues... Mmm, principalmente son esos, digámoslo así. Ah, y pues muy, me falta hablar mucho de la grana cochinilla. Ok. Well, these are the main colors that I work with. Um, I, I work with another colors, but it's mainly this one. And, oh, I forgot to talk about the grana cochinilla. Pero tenemos una historia muy en casa, que realmente eh, tiene mucha razón la familia, mi familia. Eh, las granas cochinillas son pequeños insectos eh, que principalmente es una cosa de loco. Las que hacen todo el trabajo, la, la, los pequeños bichitos, son hembras. Um, we have an interesting think about the grana cochinilla. The grana cochinilla is a little bug uh, from the cactacea and that it's a, it's a parasite, no? It's a parasite from the cactus. And the curious thing is that the, the one you can get the red color are the female. Los machos solo ponían a las hembras y huyen. Bueno, esto no pasa hoy día, ¿verdad? Pero... A ver, repítelo otra vez, no te escuché. Lo, lo que son los insectos machos solamente sirven para preñar a las hembras y las colonias de, de grana cochinilla son principalmente de hembras y los machos, pues, como todo su gran responsabilidad, um, huyen de su responsabilidad y van a otro, a otra, a otra colmenar, por decirlo así, a fecundar a las hembras. Um... Mainly the the color the those ones that get the col the make the colors are the female, and the male box are just helping to procreate, uh, to reproduce the the more grana cochinilla, and then when they finish their work they go to another um, group of grana female cochinilla and they. Y entonces, principalmente lo que están, digamos, tiñendo son hembras y, digamos, como que en estos tiempos de, de tan, de feminicidio, pues de, fem, de, de, lo, ajá, de lo femenino, pues no está bien. Como que no está padre que no más cocines a hembras y no machos, porque el macho anda, pues anda de fiesta por ahí, anda de, pues anda en muchos, en muchos lugares echando eh, pues divirtiéndose y es eso, digamos es una historia tal vez hasta en cierto punto hasta tonta pero los insectos pues al final de cuentas pues pues es como que hasta discriminatorio en cierto punto, no sé, no sé cómo lo ver so, we have in my family that uh, think that why are the female just working and being giving the colors and The man is just in the party, <laughs> making, having fun and 
just not working and we don't like that when it's it's just a, a thought but <laughs> why why is just the female working prefiero no utilizar grana realmente como que sus colores son más bonitos vamos a por acá y pero pues a ver qué tal voy a ver cómo va el color en lo que platicas un poquito Gaby uh, so I prefer not to use grana cochinilla. I prefer to use the these other colors that I talked to you, and the walnut and all these things. And I'm going to see how is going the the flower boiling now. And I'll be back in a moment. Um, I don't know if there are some questions, Lacey, if there are some comments. Well, it it has seemed that people have really been engaging with the different um, the different products that he's showing, the different types that he's been working on, and the indigo colored one, that blue one that has more of a um, more thread in it, and it was a more historical pattern. I think is what I heard. Um, that one was very eye catching for a lot of people. And watching Peter do this and handle all the different threads and the counting, it just really shows how intricate and um, how many steps are in this process of using a loom for weaving. And it's really impressive. It's very interesting. And the coordination between the hands and the, and the feet, right? And right, coordination and exercise. Boy, <laughs> there's a lot going into it. Yeah, I, know. I was going to mention too that the part that we'll see very soon of him actually making a colored dye um, seems to be a very involved process as well. Yeah, he first needs to boil. That's why he keeps this time while he's boiling the, the flour. Mm -hmm. And you will see how... Uh, the color get from it and it's very interesting and also depend of, of the time that you put them. Mm -hmm. that it, that's why you get all those tones different. Mm -hmm. You can get a harder tone if you leave more time or if you put more um, other chemicals to it that are also based on natural elements. And, and yeah, you can get like different yellow tones or different blue tones like Peter showed to us. I know how interesting to the conversation about how the insect that comes from the cactus produces a color too. And it's dependent upon the, the biological sex of the insect as well. So that was really fascinating. I would have never, never known. Yeah, that is amazing. And actually, the grana cochinilla looks, if you see that, it looks like uh, little uh, rocks, but it, it is a bug. And what Peter was telling us the other day is that if you are a producer of grana cochinilla, um, that will destroy the plant. And if you are a producer of cactus, because we in Mexico, we eat the, the nopal, the cactus, Mm -hmm. If you're a producer of cactus, then the grana is a um, plaque, so you have to get rid of that. So you cannot have both of them, so that's a paradox. If you have the, the grana that helps to you to dye the, the wool, or you want the plant that feeds you, mm. right? So it's interesting. It's mm. like one needs to of the other, but you you have to have just one. Yeah, that is that is interesting. Yeah, yeah, that is. And in Oaxaca, they use a lot of uh, grana cochinilla to those uh, red vibrant colors. But I'm amazed how Peter can get that vibrant red from walnut, for example. Mm -hmm. Right. Yes, he, it seems like he uses so many different naturally found objects to create these dyes of all different colors. It's really fascinating. Yes, and then he started to mix um, the flower, the yellow flower with the bark, brace, bra brazil bark, and then 
tons of browns. Mm -hmm. Hola. ¿Por ahí, Peter? Pues el primero que hizo un poquito este, el amarillo. So, uh, here I have the yellow one, the yellow flower. Pues aquí lo puse un poquito. This in, in a bucket. In a pot. So he boils first the flour and then he is removing the flowers to start dying. We have to add some um, aluminum, aluminum sulfate to this. Para qué, Peter? Es como, es un fijador. And this will help us uh, to attach the color to the fabric, to the wool. Lo que hace esto realmente, digamos, que tinte es un poquito, digamos, si no lo fijas, el color se, se va de la, de la fibra. Y lo que necesito es retenerlo en la fibra. Entonces, lo que, digamos, lo que hago es ponerle un poquito de alumbre como mordente para que que quede lo, lo más posible de color en la fibra y no se vaya al agua, bueno, en este caso al caño. So this uh, is well known as, as more dainting that helps to attach the color to the fabric. If you don't add this with the time or with the exposed to the sun, the color will disappear, uh, will fade. Uh, but with this, we help the color to attach to the wool or to the cotton. Uh, Gabby, would you mind asking Peter, please, um, where he sources his ingre ingredients from? For example, did he buy these yellow flowers at a market or does he know where they grow and he harvests them for himself? And then maybe if you could ask him where he uh, sources the wool from, if there are sheep farmers that he buys from locally. Okay. Thank you. Pregunten, ¿de dónde consigues tus materiales? ¿Dónde los obtienes? Si hay alguna, alguna localidad donde los obtienes, por ejemplo, las flores, las compras de algún lugar o es que tú sabes en dónde están y vas por ellas y las cortas y los otros materiales de dónde los consigues, incluyendo por ejemplo la lana, si hay algún productor cerca donde puedas tú conseguirlos. Sí, de hecho las plantas que te estoy diciendo son de mi jardín, de hecho, pues digamos es un descubrimiento que hice hace 10 años, más o menos. Y de ahí a la percha, pues, pues he cultivado. O, bueno, igual puedo ir a robarle al vecino, pero luego se enoja. <laughs> These flowers, for example, are from my garden. Uh, I made an experiment with them about 10 years ago, and I discovered that I could get that yellow color. And so I started to put uh, them and then just with them. Sometimes I can go and steal some from my neighbor, but he gets it. <laughs> Aquí la lana, pues tengo un, unos amigos que todavía lo producen en la zona. Es el único productor de la zona. Eh, pues él produce la lana. Bueno, ya no lo trasquila y compra la lana. Y también hay tiendas que se dedican a, a, a lana, digamos, un poquito más de mejores calidades. Y pues... Eh, también me he dado la tarea de importar materiales desde, desde Australia, Nueva Zelanda, un poquito de Europa y pues de Argentina. Y es donde más o menos 
me surtió un poquito de material y también de Perú, por supuesto. Y bueno, en gran parte de México, bueno, como que donde haya lana, pues creo que tarde o temprano llegará ahí. There are different producers of wool. This is from one friend that he's still a producer. He is from this region. But I also sometimes buy uh, wool from Australia or from New Zealand or Argentina and of course Peru. Or here in Mexico, there are different uh, regions where you can get wool from a friend that is a producer here. Eh, antes de que lo tiñas, tienes que eh, enjuagar la lana, ¿verdad, Peter? La lavo, bueno, eh, lo que hago, bueno, ya es el proceso de lavado. Lo que estoy tiñendo ya son lanas prelavadas, por decirlo así, ya estaban preparadas. Casualmente no sé por qué las preparé antes. Como, creo que es un poco de trampa para cierta entrevista que no sé, eh, estaba soñando que iba a llegar algún día y pues lo preparé desde antes. Um, before putting the wool in this uh, bucket with the tint, uh, I prepare it. So I wash it before. You don't want to put directly the wool in the in the color. You need to wash it and prepare it. So I had this prepared before, and I prepared for an interview that I I was going to have it, but now I I could have. It. And use it. Sí. Y ahorita que la remoje, pues lo voy a dejar en reposo cierto tiempo como para que absorba un poquito de, de, de color. En lo que pues acabo de, de ponerle mayor temperatura a las otras, este, los otros 15. Y espero que pues me dé un poquito de, de, de tiempo de combinar un poquito de secundarias, aunque no lo creo, pero con los primarios creo que está increíble. Y pues mientras, pues, creo que te voy a explicar lo que tengo. Bueno, vamos a la sala y a explicarte unas piezas que ya tengo hechas. Ok. While this is here, um, in the time for dying, I'm going to show you another pieces that I have here in my uh, living room. Um, but This is the process of dyeing. We have to wait. And if there is time, we can mix with secondary colors. But if not, with the basic colors, will be perfect. Bueno, pues creo que estos son unos harapes medio sencillos. Mira. These are a simple design. Sarapes. Uh, sí. No sé por qué siempre me gusta modelar, modelar que yo lo uso. I love to um, grab, to have them grab. Okay. Y de aquí tengo otro sarape. ¿Sarape? Uh, Gabby, in order for us to be seeing Peter's uh, textiles, the camera will switch to him if he's speaking. So we haven't on my end, I haven't been able to see on the screen yet what he's showing us. So maybe if you could ask him to describe it a little bit, the camera will focus on, on what he's showing us. Um, claro. Like, like when he's talking. He, yes, if he wants us to see him, he needs to say something while he's holding up his. Peter, necesitas hablar? Mientras estás enseñando la pieza, porque si no hablas, pues no se activa la pantalla. Ok, pues mira, 
Lo que tengo aquí son carapés simples, digamos, como que tamaño antiguo, digamos, el tamaño es dependiendo, digamos, lo que principalmente hago capas como para caballeros, pero también hoy día las chicas con que están haciendo el trabajo y son, digamos, estos puntos para, para ambos, ambos, ambas personas, pero mis colores siempre, desgraciadamente, están pensando principalmente en mí. No me he hecho un sarape amarillo, no me he hecho un sarape de rosa bajito, pero pues espero hacerlo pronto. Um, I usually work with like colors and thinking, thinking of me, like I like the, the browns and the dark colors. I have never worked like, like pastels or, or pink colors, but I think I, it will be interesting to work on those colors. Y este es otro más listo, digamos lo que dice acá, un desvanecimiento de todos los añiles. Y pues me encantó, me encanta. De vez en cuando me doy tiempo de hacer mi ejercicio. A veces, digamos, como que hacer técnicas de sarape súper complejas, me dan tiempo de regresar a patrones más minimalistas, más simples. Y me sirven a la vez como para experimentar un poquito más de nuevas texturas. Um, I like this sarape because uh, here you can see the different tones of uh, indigo. And sometimes I like to do this kind of exercise, like that palette of tones. And it's interesting. So sometimes I, I put the time on it. Pues sí, me sirve como para experimentar cosas nuevas y reafirmar, digamos, en cierto punto lo que ya sé o lo que no sé en el um so this kind of exercise helped me to practice and to learn something new things for example i did this piece I have seen this piece somewhere, but I don't remember what I seen. <laughs> He's joking. But this is a Katrina, like a traditional Mexican Katrina. Esta es una, un pequeño capricho que le compré a Gaby. Me, digamos, en cierto punto hasta me invitó a poner en el colectivo con una Katrina. Se me hizo súper interesante y pues a la vez para mí fue un reto súper Super lindo, como que salir un poquito del confort y hacer algo super experimental como una Katrina. Y pues, creo que se parece. This is an special piece because when Gabby invited me to be part of the collective and to expose some pieces with her, I wanted to make something like special with Katrina that matches her style. And then I, I did this piece and it was fun to do. And, but this is because of the invitation of Gabi. Y para mí fue super, super emocionante como que abrir mi, mi mente, ya salir un poquito de, de lo, ya no estar tan cuadrado. Realmente como que dicen que el, eh, entendí que si digo, si me dicen artistas, tengo que hacer cosas artísticas como que esta pieza me gustó porque eh, experimenté un poquito lo que son otras técnicas técnicas de, de alto liso por decir telares eh, verticales y no horizontales y a la vez técnicas de tapiz so I mix different techniques here and this was a challenge because I break with the with the static um, Um, traditional form, so I'm using horizontal, but also vertical. And so I'm using two different techniques of a loom, of weaving. Y pues esta va a estar este, pues, puesta, no sé dónde esté puesta Gaby, pues tú, tú, tú sabes más que yo. Yeah, um, this is gonna be, uh, this is gonna be part of the exhibition. We We hope um, they are going to put this piece in the consulate, 
but if not, we are looking for spaces to be here in the USA somewhere. Mm. Um, Gabby, this one has really um, grabbed the attention of the audience. And we're wondering how, how long did it take Peter to finish this? ¿Cuánto tiempo te tomó eh, esta pieza? Hay mucha gente que está diciendo que está muy padre y quieren saber cuánto tiempo te tomó. Híjole, pues, yo la quería hacer en siete días, pero en siete días todavía no acabo el diseño en papel. <laughs> I wanted to make this one in seven days, but in seven days I hadn't finished the sketch yet. <laughs> Y entonces me atrasé un poquito y lo hice en dos meses. And then I was delayed and I finished in two months. Sí. Y lo que me gusta de esta pieza que realmente solamente le di un toque sutil, mm. aunque no lo crean en sabor tinte natural, eh. Eh, son toques sutiles del nogal, que realmente era la temporada del nogal y ahí todavía aproveché. Y lo que les decía hace rato, sigo llorando al nogal porque ya no tengo y ya no puedo hacer otra gatín. Ya no fui a no. Por favor, Gaby, ya no fui a otra. <laughs> so, the color that I use on this piece is walnut to get the brown. And, but now that as I tell you, as I told you that I love to work with walnut color, with brown colors, and now I'm really crying that I don't have a lot of uh, material to work and to do more. So please, Gabby, don't ask me another piece like this <laughs> for now. <laughs> y, y eso es lo que principalmente, digamos, con el último reto que he hecho. Bueno, no hice una pieza morada, pero te mando fotos, pues no sé si la pueden mostrar. Okay. Yeah, so this is the most recently work that I have done, and also the one that you show through the social media, the purple one, that, that is the one piece that I got the... Um, ¿Recibiste el nacional o el estatal? El premio estatal con la morada. Nacional. The national prize I got with that piece, the with the purple one. Y mi pieza está expuesta, bueno, va a ser expuesta, aún no, aún no me dan el reconocimiento, desgraciadamente. Bueno, ya me dieron el cheque, pero el reconocimiento no. Aunque no lo crean, no importa más el reconocimiento que el dinero, pero pues no sé por qué el dinero ya me lo gasté. Oh, ok, ¿dónde va a estar expuesta? Es, va a estar en, en el Complejo Cultural Los Pinos. Um, and the purple piece where I got the award is gonna be exposed on it's gonna be part of a show of los pinos that is kind of the white house in in us kind but from mexico and so it's gonna be part of an exhibition of there and they still need to give me the award they promised to give me the award they just gave me the money but not the award and i care more for the award than the money but i don't know how why I spent already the money, <laughs> but I I like more the award to have the award or the mention. Y, y en el concurso estatal gané también tercer lugar. Esta va a estar expuesta en la casa de artesanía de Tlaxcala. Cuando también está la exposición, mandaré fotos. Cuando me llegue el reconocimiento también. Y mismo caso con el dinero. And the state award I got with another piece, the third place. And that is gonna be, a part, be part of the exhibition in the house of the um, folk art in his state. Y ayer me dio una sorpresa de, de, de momento cultural bananés, al cual pues, ya ni me acordaba que tenía mis piezas. Y ayer trasladaron la, la obra en Monterrey, a la, al Museo de Historia en Monterrey. Ahí estoy exponiendo en la, eh, la exposición de 20 años de grandes maestros. 
And yesterday they gave me a surprise. They called me and they told me that they took my piece to Monterrey, the history museum of, of uh, it's making an exhibition, a temporary exhibition of the 20 years of weaving masters. So they are putting my piece there. This is a nice surprise. Wow, congratulations, Peter. Yeah, felicidades, Peter. Felicidades. <laughs> um, ¿Quieres mostrarnos un poco de, la, de lo que han experimentado? Vi que tenías ahí el cuadro de um, eh, papel. Aquí en A ver, déjame ir por uno. I'm going to show you this piece and also is with natural colors. Um, wait a second. I'm going, he went to get something. I don't know. <laughs> and um, Gabriela, I want to mention as well on behalf of the audience is that they've also sent their congratulations and felicidades to Peter as well. And they um, also really enjoyed the details of the Katharina uh, weaving that he did. Um, they thought it was very, that this, that piece was very um, beautiful. Yeah, it's amazing, no? And it's like, it's breaking with the, the lines pattern. Mm -hmm. it's something, I think it's, it's most difficult to make the corpse like organic forms. So right. Yeah, that really stands out so much. I can't even begin to imagine the, how um, precise that that work needs to be in order to make something as phenomenal as that piece. Yeah, and when I told Peter, like I was talking, when, when we start the Colectivo, uh, all of the people, all, all of the artists that are in this collective is um, people that I know, and some of them were my teachers. And so talking with Peter, I was telling him about the exhibition that I just recently have in Viva Gallery about the Day of the Dead. So he told me like, oh, I would love to do this, Katrina, to match with your uh, art. And I would love to expose with you some, some pieces together. So that's a plan. We still don't have an exhibition together. Mm -hmm. We have our first exhibition like Colectivo in Illinois right now. Mm -hmm. and there are some pieces of Peter in, in this uh, center. It's the Evanston Center at Illinois in Evanston. Mm -hmm. um, it's going to be until December 23. Um, but uh, not, we hadn't had like a group uh, exhibition yet, like, like in a museum or a gallery together. So we would love to do that soon. And we would love to have that piece here, <laughs> the Katrina. Absolutely. Mm -hmm. Let us know when that, that day comes, Gabriela. Ya andas por ahí, Peter? Todavía no regresa Pedro? Oh. Ya estás por ahí? Sí, sí. Uh, mira, me, me dicen que te felicitan mucho por la pieza de la Catrina, que está genial como lograste todo ese detalle y mucha gente del, en el chat están poniendo que te felicitan y que está muy bonita tu pieza. Muchas gracias, gracias a todos y gracias pues, efectivamente no os puedo ver, pero pues igual como qué gusto saludarlos a todos y que, qué gusto que estén viéndome, viendo un poquito de lo que hago y pues, Qué encantado de que estén viendo y pues igual encantado que estén por acá. Thank you very much for your comments and your uh, um, your time for watching this uh, video and to listen this talk. I appreciate very much your comments. Bueno, miren, bueno, esta es una pintura. Ya esta es una un poquito de entre acrílico y un poquito ya de, de óleo. Los tintos naturales lo que nosotros hacemos es como que, pues de entrada, pues creo que no nos cansamos de nuestro trabajo y tratamos como que de experimentar cosas raras, pero extrañas. 
Y por ahí algún maestro nos dijo que esto no sirve para pintura, para óleos y todo eso. Pero pues quién sabe por qué nunca le hacemos caso a los maestros. No sé, creo que estoy un rebelde. Estoy mal, estoy muy mal. Pero logré hacer que mis tintes hicieran, o logramos hacer que nuestros tintes sirvieran como base para pintura. Está súper padre eso. Ok, this is a painture, um, mixed media painture, uh, like with acrylics, with oils, and with uh, natural dyes. And um, talking with one teacher some time ago, he told us like, we were crazy, we couldn't get um, the, to work with natural dyes in like with pigments or with um, acrylics or oils. But we are rebels, are we continue um, making experimenting and finally we got this and the, we are amazed that we can use our natural dyes also in visual arts. Es una pintura abstracta, eh, que significa pues creo que no, eh, no te voy a definir qué significa, pero pues fue un momento bueno, fue el momento correcto para pintarlo y pues como que, pues no quiero, no quiero decir qué significa porque pues ni yo mismo lo sé. This piece, uh, I really don't know what's the meaning of it. I don't want to tell you what the meaning of, of this piece because I really don't know <laughs> what is the meaning. So I just did it and it was a mixture of good feeling to me. And I was feeling really good making this. Y esto es añil y es índigo principalmente y pues digamos como que lo único que le hice al líquido es ponerle un aglutinante para hacerlo más espeso y para a la vez hacerlo un poquito más más sólido y para hacerlo cremoso y para que sirva para pintar. ¿Le pusiste un aglutinante? Sí. Ok. I, I use indigo in this piece and I just add um, kind of oil to make it more heavier, the, the painter or the dye, and to color it and to use it like a, like a pigment for the paper. Y seguimos con lo mismo, seguimos en el azul un color primario. A ver, pasamos este lado más. And we, Um, staying the same, it's a basic color, a blue. Color rojo, el que estamos eh, por hacer. Esto es grana cochinilla y también es palo de Brasil. And this is grana cochinilla and Brazil bark. And so we continue with the red in this one, in this piece. Con colores azules, este indigo. With some indigo in the blue parts. Y de este lado, pues, el amarillo. In this side, the yellow one. Y es lo que, pues, más, más o menos nos... Pues, en lo que matamos todo el día, los 365 días, no, no es cierto. Realmente, no trabajamos, de hecho, no. Eh, no, sé, no sé qué es trabajar realmente. <risa> This is what we do all every day, um, every year. Um, I really don't know what is, what does work mean. I just have fun. Ask to the light, please don't, don't, um, make me work in another thing that I don't like. I, I love to, to do my things, to do my um, weaving and my art. Bueno, ¿qué más vamos a ver cómo quedaron los tintes? Pues creo que con eso, pues creo que yo cerraría por mi parte. Um, uh, let's go to see the, how is the dyeing, the dyes and We are going to close with that, the tag. Um, Gabby, there was a question that came in. Yeah. 
And um, I will uh, read this to you. Um, the audience member says, Peter, muchas felicidades por tu trabajo. Excelentes colores y el telar padrísimo. The question, dime utilizas en tus arcaicos ¿Son tus aglutinantes orgánicos? Sí, principalmente lo que utilizo es ¿Qué? el nopal. ¿Qué utilizas como tal? El nopal al licuarlo se hace como un poquito jugoso y realmente no utilizo lo que es la, el, digamos, el, la, por decirlo así, la fruta. Utilizo lo que son las pencas. Una cosa súper increíble lo que se hace el nopal es que, pues de la nada vive y realmente no necesita estar en el suelo. Al cortarle una penca realmente yo no, yo no mato al, al, al nopal. Tiene la capacidad de, de crecer y crecer y crecer y pues es raro, casi no. No daño al, al nopal y utilizo su jugo, la pulpa del, de, de la penca para hacer el aglutinante. I do natural, uh, naturally also the, I don't know how to say agglutinante, Lexi, but it's kind of um, like like making harder, not so liquid, the, the dyeing for applying to the paper. So mm -hmm. what I use is the cactasia. Um, it's the nopal, we call it nopal, it's that, um, cactus that has like leaves with some spines. And Peter says that the amazing thing is that he doesn't need, he and he wouldn't like to kill the nopal. It's just cutting one little piece of that and then blend it. And he uses the pulp of the cactasia and he doesn't use the plant, he just uses the pulp and the uh, the liquid part helps to helps to give some body uh, to the painter, to the indigo in this case, or to the grana cochinilla, and to apply into the paper like a visual art. Y pues, eh, digamos, como que la pequeña desventaja que tengo que hacer en, es con pigmentos para pintar. Eh, Solamente rescato el 10% del 100% del tinte que utilizo. Es decir, por un litro de, de, de tinte, rescato el 10% de pigmento, eh, de por decirlo así, 100 gramos, a veces un poquito menos, 50 gramos. Y 50 litros, perdón. Entonces, pues, es, es un poquito extenso el proceso. Vale la pena, sí vale mucho la pena, pero pues, digamos que en su parte... Um, the interesting thing to mention too is that I just recovered 10% of the 100% of the dyeing. So if I put um, like some like 100 part, I just um, get the 10% of it. So it's a it's a long process and. It takes some. It, it takes the time, and it's important to know the times that each um, colors needs. Um, but it's interesting, and, and I like it. So yeah, it's already It's um, already boiled. Is el palo de Brasil? Is the Brazil bark? Bringing another. I'm going to put it here. So that's boil, just very hot. It warms me. <laughs> I'm doing just for showing to you. I'm 
I'm doing this. I like it. Yeah. Ever. No so here is the wool. Normalmente cuando tiene siempre trato de, de poner la lo que es la fibra húmeda porque ayuda mucho a, a más fácil a introducir el tinte. Uh, Puedes repetir, es que como, como se mezcló con el ruido del agua, no te escuché bien todo lo que dijiste. Normalmente siempre utilizo lo que es este, el, 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 la fibra húmeda. Es más rápido, eh, digamos, a mezclarse con el tinte que absorba el color. It's faster to get the attach the color to the wool if you previously um, put in water. It's faster the process. That's why I'm putting in water. Some of the aluminum sulfate. Y lo mismo, tengo que dejarlo reposar un ratito. And I have to let it um, Quería enseñarles algo, a ver si. Sí. I will let a little bit uh, of time resting here. The amazing uh, thing uh, is that you can see now some color, but but then it's gonna be could be red, like more brown, or it depending on the time, or, or also if he mixes with another thing. I'm going to yes, the quesquite, Peter. ¿Em? ¿Qué es el quesquite? ¿Es un mineral? El tequesquite es un mineral. Digamos, nosotros al vivir en una zona que estábamos alejados del mar, el, debido a la opresión azteca que sufrimos, eh, nos quitaron el, la, el acceso a productos marítimos, incluyendo la sal. Lo que es el tequesquite, nosotros lo ocupamos, es una tierra salina que lo ocupamos como suplemento de sal. Mm. This mineral that I'm putting here and histori the history uh, of this land um, when the Aztec Empire was uh, they they avoid to the Tlaxcala, Tlaxcala people uh, get the maritimes or the, the products from the ocean so this mineral we our ancestors uses as salt as getting the salt instead of getting the salt from the ocean um, but now i'm using to die but this is in this region sometimes people uses like like a salt y ahora lo que voy a hacer es alterar un poquito el rojo alterarlo un poquito con su ph bueno, vamos a, a jugar un poquito y trataré de hacer esta reacción que sí, como que me gustaría que la vean, como que está muy lindo. Y era rojo. I am going to make this pH, I, I'm going to play with the pH sensitive and see how the color will change. More tequesquite. Casi no te oigo, Peter. Lo que trato de buscar es otros tonos. 
y para eso utilizo diferentes mordentes, por decirlo así. Del mismo palo del Brasil puedo sacar infinidad de colores. Lo principalmente que, que siempre busco son rojos, pero a su vez también busco morados, rosas. Y puedo sacar incluso cafeses, grises, y pues, todo el color que tú me pidas. Creo que también, que sea de la familia de rojos, creo que sí pueden sacar. Okay. You can use the same um, the same material, for example, in this case, Brazil bark, but using different mordain things, you can get different tones. For example, I can get the red or purple or even gray or brown from this material. Uh, it depending on what you put on that, like, like mordain thing. So you just tell me what color you want and I can make it. Como ya no tengo madejas, ahora lo que voy a hacer es hacer una y por ahí les explico. Esto es la de banadera. Es al revés. Y la de banadera es de madejas hacer canillas, pero como ya ahora necesito madejas, lo que hago es regresar la canilla a la de banadera. Entonces lo que voy a hacer es una madeja para teñirla. Ok, so uh, I don't have any more skin, so I need to do with this... Um oven maker and I'm doing with the ¿Estás haciendo una canilla? Estoy haciendo una madeja para teñir. Okay, I'm making a skin for um, paint. ¿Es eh, lana o es algodón? Es lana. This is wool. And we call this uh, umbrella, umbrella swift or for unwinding skins. Unwinding skins? It's ready. We put it in water first and then here. Y lo que hace el de que es quite es alterar el pH y realmente lo rápidamente reaccionó. Y ya tengo otro tono de, de, en este caso, de rojo. The Tequesquite um, alters the pH. And now I can get another um, tone of red, a different tone. Y es lo interesante de mí, digamos, como que a la vez, digamos, me puedo conformar con estos tonos que a lo mejor no son los más lindos del mundo. Pero... Lo que he aprendido en estos, en este tiempo, es que la paciencia es parte fundamental de esto. A veces lo que hace la, la mayoría es que vivimos en un mundo tan acelerado que lo queremos todo al instante. Y a veces, pues, los colores necesitan un poquito de paciencia. Algunos, no todos, pero creo que al final la paciencia y llegar al resultado es lo que vale la pena. Eh, lo he entendido mucho así. A veces era un, super, un chico súper acelerado que lo quería todo al momento, eh, pero pues, al momento no tenía nada y tenía colores tan malos. Y hoy día, pues, creo que el, lo que he aprendido un poquito es hacer paciente. Y aunque realmente no soy un berrinchudo, yo quiero todo al momento, pero pues trato de, pues, trato de hacerlo mejor que antes. Ok, um, 
Well, in this world that we are um, usually without passions, like just living in the rush and, and we want everything fast. And this goes against that. We need the time to, to do the, these interesting colors. If I just keep with the rushing and just very fast, I will keep just with the basic colors. But I learned from all these years working that I need patience to, um, to get all those interesting colors. So um, that's what I'm still learning sometimes because um, sometimes I am a guy that very accelerated, <laughs> but I, I learned that this work needs the patience on each tone and if you want to get some uh, interesting colors. I'm going to show you some of the blue. That, that will be the last one. Para eso necesité tratar el añil de piedra, hacerlo sólido y en el azul, pues, digamos, de, eh, con procesos, digamos, un poquito que llevan tiempo. Eh, preparar el añil líquido me llevó. Hay dos técnicas, digamos, la fácil y la difícil. Bueno, las dos son fáciles, pero una necesita más tiempo que la otra. Bueno, lo único que son iguales, que huelen horrible. <risa> pero esta técnica es europea, es la más común, digamos, así. Eh, común, digamos, entre la zona eh, europea, mexicana, no sé. Y la prehispánica es otra técnica, Daniel, que pues es muy, digamos, de la zona. Desgraciadamente se me, se me agotó y prepararlo me lleva más o menos de 20 a 40 días. Eh, cosa que pues en el momento por mí me descuidé y pues se me agotó y pues no les puedo presentar. Igual como que desgraciadamente no pude, pero les preparé una técnica europea, igual como que es muy linda, pero a la vez... Mmm, no tanto, digamos así, lo que es mi técnica prehispánica es increíble. Son para colores más oscuros y en esta técnica europea solamente son colores claros. Um, the indigo has to, pre to prepare the indigo to pass from the solid, from the rock or the mineral to the liquid um, state. Uh, it, there are two different techniques. These ones that I'm showing to you, it's prepared using the European style, and that's the more um, well known around the world. And but it's it, it's uh, both of them the techniques that I know. It's they have their complexity or their simplicity. But I like more the technique of the pre-Hispanic technique that I use on. The English, but in this case, I didn't have time, so I prepare uh, just the European style in this little um, glass that I have here. But um, for example, the pre Hispanic technique that I use it takes from 20 to 40 days to prepare the that time. Uh, but uh, the difference between the European technique and the pre-Hispanic technique is that with the European, you get some softer colors, like uh, not so dark. And then with the technique that I use is the pre-Hispanic, you can get darker and more colors. Y esto es añil sólido, digamos añil líquido, ya trabajado en 24 horas. For this technique is 24 hours needed to. De la reacción, no sé si la vean. And then you can see the reaction. I don't know if you can see. Y esto es principalmente lo que ocupo para hacer el azul. 
Y se ocupa, pues no solamente aquí, se ocupa en todo el mundo. Bueno, todos los maestros eh, de índigo ocupan, pues principalmente en cada país tiene sus técnicas, eh, digamos, y cada tintorero tiene su técnica patentada. Y si es que no tiene una técnica propia patentada, entonces no es tintorero. En um, the world, in different worlds, each country has their um, technique how to prepare. And each weaver has their own technique to prepare the indigo. And in some patents, um, as, as weaver, you can have your uh, patent how you prepare your indigo. Um, but if you don't have a technique, that means that you are not a Uh, uh, professional weaver. Acá en, en mi taller tenemos, hemos logrado hacer cinco técnicas de añil. El añil europeo, digamos añil aláceo que le llamamos, digamos el más fácil en teoría, pero un poquito más, pues menos, con colores menos oscuros, por decirlo así. Um, we have made five different techniques in, in our studio. And this is a European st style is the most, I think, I think it's easier, uh, but I like it. But the, the characteristic of this is the colors are um, just very soft. Lo estamos así, ¿por qué? Pues porque es de la zona. Eh, esa da colores oscuros como esto, azules súper oscuros. And this is from the pre-Hispanic technique uh, to get this dark color. And we call it Contla style. Contla is the name of my town. Y también tenemos una técnica que le llamamos técnica de añil orgánico, que está libre de. De, de cualquier sustancia química. El problema que el del orgánico es que nos lleva de 40 a 60 hasta 80 días en prepararlo. And there is another technique called organic style that um, it's interesting but because it doesn't have no, it's, it's free from uh, chemicals um, process. And, but that will take us more or less from 40 to 80 days. Y de ahí pues tenemos la técnica del añil al frío, que esa realmente lo que hacemos es simplemente moler el añil, es ponerle algunos, eh, algunos compuestos naturales y dejarlo teñir al tiempo, digamos, sin necesidad de hervirlo, sin necesidad de calentarlo. Pero esa técnica también lleva tiempo, digamos, como que lleva de uno a, de una semana a un mes. And there is another technique um, called indigo, called indigo, and we don't need to boil it. And we use some natural um, elements too, to, to attach, to, to, to prepare it. Uh, and that, uh, It doesn't need to boil the water and will take us from one week to one month. La técnica, la última que hemos implementado es la mezcla de ambas, la mezcla de técnica europea con técnica prismánica, que nos sirve para reafirmar nuestros colores en procesos más, digamos, en cantidad masiva. Nos sirve para teñir en cantidades grandes de, de un kilo de fibra hasta 10 kilos es lo que hemos tenido. Our technique is mixing mixing the European style with uh, the pre-Hispanic style and that help us to produce like more quantity of of dyeing. Um, it help us to produce or to to dye from 1 kilograms to 10 kilograms of wool. Okay. 
tenido esa cola tú. And we got the blue color. So just, just to mention that and in Mexico, we use kilograms instead of pounds. So I, don't know. Um, I don't remember how pounds are in one kilogram. Let me see um, if somebody can find it. Um, for example, if we have one kilogram, you will have 2.2 pounds. So Peter is saying that um, mixing the technique, the pre-Hispanic technique with the European, he can, um, they can die um, from 2.2 pounds to 22 pounds. Pues nada, creo que esto con esto pues quiero cerrar de mi parte. Pues no sé si tengan algún comentario que hacer. So this is uh, the end of the talk. Um, this is showing the, the different colors and the different process. Um, I don't know if you have any questions. Round of applause, yes. Um, the audience members are, are saying incredible, what beautiful colors. Um, we're just really interested in, in everything that you've shown us today, Peter. And thank you for that demonstration of these different steps of what you've been making. Thank you. And then um, there is a question that came from the audience as well. Um, where can a person, is it, is it possible to, to look at, to purchase uh, Peter's items online or how would we look at purchasing some of Peter's uh, textiles? Bueno, te traduzco primero lo que dijo Lacey. Ella dice que muchas gracias por esta plática, Peter. La audiencia está muy contenta y te felicita por pues, tu conocimiento y por habernos mostrado eh, el proceso en tu estudio y la gente está muy contenta, ¿no? Y hay una pregunta de la audiencia que dice, ¿en dónde puede comprar tus piezas y, y dónde estás exponiendo? Es, eso creo que, bueno, si quieres contestar al al comentario de Lacey y luego comentamos lo del colectivo y la página. Sí, pues no, al contrario, que pues qué agradable que todos se dieran un tiempo después de, de venir aquí a mi taller, de, de, de ver lo que hago, pues yo encantado de la vida, pues y me siento pues en este punto de mi vida que me siento súper contento porque realmente hago y digo y deshago lo que yo quiero y pues me siento encantado digo aquí me paso mayor rato de mi tiempo de mi vida aquí es donde pienso más aunque no crean si pienso y pues aquí es donde creo aquí es donde estudio y aquí es donde pues al final de cuentas pues socializo un poco eh, a veces pues me costaba mucho eso de abrirme un poquito, ¿no? Pero pues al final de cuentas como que poco a poco empecé a, a agarrar un poquito de confianza y pues en esa confianza pues, creo que se lo debo a, a ti, Lacey, a ti, Gaby, porque pues hicimos un pre de esto, como que me animaron a estar acá y pues qué bueno, qué bueno que, que se dio y qué bueno que les gustó lo que hago. Y pues, no sé, las veces que sean necesarias, pues sean ustedes bienvenidos al taller. Sí, gracias, Peter. Um, thank you very much for listening to me, and I'm very content to show you, uh, to show to you how how I work and my space, and I'm very happy to do what I do, and this uh, led me to socialize more in a certain way, and sometimes I was um, 
kind of shy, but uh, now I am not. I, I like to share with more people my work. And this is this is space is where I stay there my life and my time and what I think, even if it seems that I don't think, but I think. <laughs> and, uh, and I like to spend the, my time here and to know more people. And I feel very comfortable showing to you my, my space on my work. And thank you, Lacey. And thank you, Gabby, to prepare me for this because we make a pre, um, a pre uh, call before this uh, to to see if everything was okay and thank you because since that day I I was feeling very comfortable and very content to show to you and well about the questions of where uh, to get some pieces of Peter uh, the the goal of the collective is like as I as I mentioned at the beginning is to show uh, other pieces of uh, folk uh, Mexican artists. And a lot of them uses traditional techniques like Peter does. And so we started this collective since summer. So we don't have a lot of time, um, long, long time ago that we begin, that we began. So we started on summer and we started bringing some pieces from Mexico. And Peter, since the beginning, was very excited with the project. And so he prepared some special uh, uh, pieces and some scarf and some uh, ponchos and some sarapes. And right now are some in the website in www.folkartcollective.com. I can write it again here in the chat. And you can see some of his pieces there. Some of them are not there because they are right now in the exhibition. And not if you are in Evanston, but because of the pandemic and they have just special hours where you can go. But if not, you can contact us through Instagram or through the website. And I can, I can show you what pieces we have already in, in US. And if you want also a commission from Peter, he can, I could be your contact from US to him. We are like talking suddenly and we can contact Peter or, or you can see what pieces we have right now here in US and we can send it like to you locally or in any part of US. So I'm going to write the, the Folk Art Collective uh, website. And here you can see our work and in Instagram, I'm going to put it our Instagram too. Folk Art. Um, well, uh, Gracias, Peter, por, por todo y por tu plática. Muchas gracias a, a los que se conectaron desde México también. Gracias por escucharnos y pues qué honor tenerte aquí, Peter. Thank you for everybody also who is uh, watching us since me from Mexico. There are some people from Mexico watching us and we are um, very happy to be a bridge between Mexico and Mexican art um with Viroqua and with USA uh, artists and community. Yes, thank you, Gabriela. Um, thank you for the opportunity for the Viroqua Library to work with you and the artists of your collective. It's uh, really quite a fine opportunity to get to experience the different Me Mexican folk artists that are a part of your collective. And we have a lot of gratitude for that. Thank you. Um, thank you to all who were able to join in, of course, today. Um, a big, big thank you. Gracias, Peter. Uh, thank you for opening up your, your studio, your home, your hands, your mind, your creative genius. Thank you so much. Thank you.
And um, also, I would like to say thank you to the um, support and recognition that we receive uh, from the Mexico Consulado in Milwaukee. Um, a, a fine thank you to our friends there. And also, uh, thank you to the local Vernon Communications Cooperative for um, editing our videos and for also showing them on their community channel number 14. We, uh, the library and the Folk Art Collective very much appreciate um, that collaboration with Vernon Communications as well. Um, those are my final thoughts for the day. Um, thank you all again so much for joining. Thank you, Lacey. Yeah, now that you mentioned the consulate, uh, we have uh, connecting the consulate from uh, Consulate of Mexico in Milwaukee. Uh, they have been our support here in, in the USA, like representing um, uh, orga an organization. And they are going also to share this video on their uh, official social media. So uh, it's, we are going to arrive to more Latino and community too, through this video and through more people that will be interested in folk art and especially now in Peter work. And I want also to thank all the people that connect and some of them are also another artist from the Colectivo and um, like Gerardo is another of the artists in, in Colectivo. And also there is Barbara that is our uh, promoter, cultural promoter in Mexico that is over there. Gracias, Bárbara, y gracias, Gerardo, por estar aquí. All right. Thanks again, folks. Have such a very nice day. Thank gracias, you. Peter. Y gracias. Mario también. Mario, thank you. Gracias, Mario. Yeah, okay. just to uh, clarify that Mar um, Mario has been the camera assistant to Peter during this time. <laughs> Gracias. Oh, yay. <laughs> <laughs> yeah. oh, he's gonna, he's the next generation of the weavers. Oh, yeah. so nice. Gracias. Gracias. Bye. Bye, Peter. Thank Bye. you. Thank, Thank you. you. Okay. Thank you all for joining today. Bye. <laughs> yeah, I'm hanging in there. <laughs> Thank you, Jane. Thank you, Gerardo. Monica. Bonnie. Well, um, Gabby, I do still have the recording going. So I think what I'll do right now is I will um, stop the recording um, and then I'll work right away on saving it. Okay. Um, and then I will get the YouTube going. I don't know if Barbara is still on here, but I did want to say um, hello to Barbara and Gerardo as well. Okay, can you, puedes quedarte un poquito, Ger? Y déjame ya. Let, let me text Barbara. Gracias, Frida and Emma and Jane. Oh, no, I think there are only five left and she is not up on here at this time. Oh, Gerardo is there. Hi. <laughs> <laughs> I think I think Barbara is without without Wi-Fi. She doesn't. Okay. But I would let her know that to say hello. Yeah, maybe we can, um, or hopefully we can have a meeting with Barbara to say hi one of these days too. Sure, sure, and um, yeah, and let's plan the next talks. Um, mm -hmm. and Gerardo is uh, a sculptor too so he oh also. excellent yeah. yeah let's do let's do that that sounds great yeah 
Gabby, well done on the translations. Oh, gracias. Look at my, all my notes. Like, I know. You were very focused. <laughs> I tried. <laughs> you did fan fabulously. That was really fantastic. That's well good. done. Yes, thank you for such a nice afternoon. I really had fun. Me too. It was nice to see more of the process and I learned something about Zoom too, how <laughs> to make it only so we only saw Peter. Mm -hmm. um, you'll see, I'll send you the recording. Okay. For, shortly, okay? Okay, th Lacey, thank you very much. Yeah, goodbye. Talk to you soon. Bye-bye.